hay un spa en Bolivia que se especializa en los poderes curativos de la tierra y las plantas medicinales. Está ubicado justo en unas ruinas milenarias donde pues, los maestros naturistas son expertos en barro y ellos aseguran que esto es milagroso. Bernabé López nos cuenta. Este spa es único en el mundo. Conecta con la energía de ruinas milenarias en el corazón de los Andes. Aseguran que allí curan y previenen males en armonía con la tierra. Se realizan todo naturales, ¿no? terapias naturales. Primeramente es la quiropráctica tradicional, que tarda la sesión una hora, que es tan bueno para poner en línea la columna vertebral. ¿no? Maestros naturistas eligieron este mágico lugar porque allí crecen plantas medicinales empleadas por sus ancestros y que ellos usan en sus terapias. Con hierbas solamente, con greda también, greda, arcilla, también para hacer cataplasmas. Además, en los alrededores de las ruinas obtienen un barro que aseguran rejuvenece y cuyas propiedades curativas sorprenden a la ciencia. Y sus propiedades son pues de la tierra como absorbente, regenerante, cicatrizante, refrescante y también es como antiinflamatorio. Una de las maravillas del spa andino son estos hidromasajes con hierbas que prometen descargar la energía negativa, acabar con el estrés y traer paz al alma. Que se siente mejor, es un olor aromático, una hierba. Finalmente, los pacientes son recubiertos con barro y en una montaña reciben la energía en este imponente rincón del planeta. Quienes terminan recibiendo la terapia aseguran sentirse bien. Los maestros naturistas dicen que los poderes provienen de los Tiahuanacotas. Poderes ancestrales que fluyen a través de los pacientes. Esta es una zona energética y la verdad sí me siento con más energía, siento mucha energía. Energía que viene de nuestros orígenes, de la misma madre naturaleza. Desde Tiahuanaco, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. El mago Chancal Ajiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Hugli en la India, para luego escapar como lo hizo Judí 